بسم الله الرحمن الرحيم দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগাল আরে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার মনিরুল ইসলাম মঞ্জু তিনি ল ভ্যালি সলিসিটারসের প্রিন্সিপাল মঞ্জু ভাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি ভালো অনেক দিন পর আপনার সাথে প্রোগ্রাম করছি ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ অনেক দিন পর আপনার সাথে আবার প্রোগ্রাম করতে পেরে আমার কাছেও ভালো লাগছে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে আপনারাও আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি উপভোগ করতে পারবেন সেই সাথে আপনাদের কোনো আইন বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে সেটি করতে পারবেন আমাদের যে গেস্ট আছেন তিনি প্রাইমারি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকবেন জি মঞ্জু ভাই আমরা বরাবরই চেষ্টা করি দর্শকের উদ্দেশ্যে রিসেন্ট আপডেট কেস লোজ নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজকে যদি আপনি যে জম্বরানুর যে কেসটা ছিল সেটার উপরে আকেনজেনিয়ার একটা রুলিং আসছে সে বিষয়ে যদি আপনি একটু আলোচনা করেন আমাদের সাথে প্লিজ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে এই দুপুর বেলায় আমাদের টেলিভিশন সেটের সামনে বসে যারা আমার আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আসলে আমরা প্রতিদিন এই প্রতিটা প্রোগ্রামেই ইমিগ্রেশন সম্পর্কিত নতুন যেসব পরিবর্তন সেগুলো নিয়ে শুরু করি আজকেও তার ব্যতিক্রম নয় মোর্শেদ ভাই যেমনটা বলছিলেন যে আকিন সানিয়া এবং জামরানো প্রিন্সিপাল আসলে রুই জামরানো মামলাটি অনেক পুরনো ওই মামলাতে যেটা এসছিল যে প্রিন্সিপালটা এসছিল যে কোনো ইউরোপিয়ান সিটিজেনের যদি প্যারেন্ট হয় শিশুর যদি পিতা মাতা হয় অথবা ব্রিটিশ সিটিজেনের যদি পিতা মাতা হয় তাহলে তাদেরকে এদেশ থেকে রিমুভ না করা এদেরকে এই দেশে বৈধভাবে থাকার সুযোগ করে দেওয়ার একটা বিধান ছিল সেটা এসছে আপনার রুই জামরানু একটা মামলার মাধ্যমে এটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মামলা কিন্তু পরবর্তীতে আপনার এই দেশে একটি মামলা হয়েছিল বেশ গত দুই বছর আগে সেই মামলাটিতে মামলাটিকে আকিনসা নিয়ে মামলা নামে পরিচিত সেই মামলায় কথা ছিল যে ইউরোপিয়ান সিটিজেনের পিতা মাতা এই দেশে অবৈধ হলেও তাদেরকে পাঁচ বছর পরে সেটেলমেন্ট দেওয়া হয় আর পাঁচ বছরের থেকে কম সময় হলে তাদেরকে প্রি সেটেল দেওয়া হয় তাহলে ব্রিটিশ সিটিজেনের পিতা মাতার ক্ষেত্রে রুই জামরানুকে ফলো করে কেন এই পাঁচ বছরের সেটেলমেন্ট দেওয়া হবে না বা পাঁচ বছরের থেকে কম সময় হইলে কেন প্রি সেটেল দেওয়া হবে না তখন এই দেশের আদালত সর্বোচ্চ আদালত থেকে ডিসিশন হল যে এটাও দেওয়া উচিত সেই ক্ষেত্রে কোর্ট সরাসরি নির্দেশ দেয়নি যে তাদেরকেও দেওয়া হোক বরং হোম অফিসকে একটা গাইডলাইন তৈরি করে দেওয়ার জন্য বলছে বলছে যে এদেরকেও দিতে হবে তবে কিভাবে তোমরা দেবা সেটার একটা গাইডলাইন তোমরা দাও তো এই ডিসিশন হওয়ার পরে আমরা অনেকেই অপেক্ষায় ছিলাম গাইডলাইন হয়তো আসতে পারে যে যারা এই দেশে ব্রিটিশ সিটিজেনদের পিতা মাতা হিসেবে আছে আপনি জানেন যে এখন যদি কোনো মানুষ এই দেশে অবৈধভাবে থাকার পর্যায়ে কোনো পর্যায়ে যদি কোনো ব্রিটিশ সন্তানের পিতা মাতা হয় অর্থাৎ উনি বিয়ে করছেন কোনো একজন ব্রিটিশ সিটিজেনকে বিয়ে করার পরে উনার বিসা নেই উনাকে বিসা দেওয়া হয় নাই ওভার স্টেয়ার হিসেবে আছে কিন্তু ওনার একটা বাচ্চা হয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে উনাকে বিসা দেওয়া হয় কিভাবে দেওয়া হয় আড়াই বছর আড়াই বছর করে দশ বছর থেকে ইনি এ দেশে সেটেল হন তো আকিনসানিয়া প্রিন্সিপালটা যখন আসে তখন আমাদের মনে একটা আশার সঞ্চার হয়েছিল কি যে আকিনসানিয়ার বদলতে ইংলিশ ছাড়া আঠারো হাজার ছয়শো ছাড়া কোনো রিকোয়ারমেন্ট ব্যতিরেকেই একটা মানুষকে পাঁচ বছরের কম সময় থাকলে তাকে প্রি সেটেল স্ট্যাটাস দেওয়া হবে পাঁচ বছরের জন্য যখনই পাঁচ বছর পূর্বে তখন স্যাটেল স্ট্যাটাস দেওয়া হবে ইউরোপিয়ান আইনের মতো করে আর যাদের অলরেডি পাঁচ বছর হয়ে গেছে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার পর তাদেরকে স্যাটেল স্ট্যাটাস দেওয়া হবে এরকম একটা ধারণা আমাদের মধ্যে ছিল আমাদের এই কলিকদের অনেকেই অসংখ্য অ্যাপ্লিকেশনও করে ফেলছেন যদিও আমি কোনো অ্যাপ্লিকেশন করিনি আমার আশা ছিল যে হোম অফিস যখন এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে যায় তখন দুই সপ্তাহ চার সপ্তাহ বা ছয় সপ্তাহ সময় দিবে যারা আগে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেনি তারা যেন অ্যাপ্লিকেশনটা করে একটা অ্যাপ্লিকেশনও চালু করেছিল অনলাইনে পরবর্তীতে রিসেন্টলি গত দুই সপ্তাহ আগে হোম অফিস এই জিনিসটা ক্লিয়ার করেছে হোম অফিস বলেছে যারা এই দেশে ব্রিটিশ সিটিজেন্টের পিতা মাতা হিসেবে 
কোনো না কোনো রুটে ভিসা পেয়েছে অর্থাৎ দশ বছরের রুটে বা পাঁচ বছরের রুটে যদি ভিসা পেয়ে থাকে তাদেরকে আর আকিনসানিয়া প্রিন্সিপালে অধীনে কোনো রকমের ভিসা দেওয়ার কোনো চিন্তা ভাবনা হোম অফিসের নেই 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 তার মানে হচ্ছে যারা দশ বছরের রুটে ভিসা পেয়েছে তারা ওটাই কন্টিনিউ করতে হবে তাদেরকে ওই রুটটা মেনটেন করেই চলতে হবে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এখানে প্রবলেমটা যেটা আকিনসানিয়া প্রিন্সিপালের উপরে বেস করে যদি ইউরোপিয়ান রেগুলেশনের অধীনে দেওয়া হয় যে ব্রিটিশ সিটিজেন অথবা ইউরোপিয়ান সিটিজেনের পিতা মাতা পাঁচ বছর থাকলেই এখানে সেটেল হবে তাহলে সেই অ্যাপ্লিকেশনটির কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফি নেই ফাইন্যান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট নেই দশ বছর অপেক্ষা করার কোনো ফালা সেই জন্য যারা মানে দশ বছরের রুটে আছে অনেকেই অ্যাজ এ প্যারেন্ট অফ ব্রিটিশ সিটিজেন তারাও একটা আশা করেছিল যে রুলটা সবার জন্য সমান হবে কিন্তু হোম অফিস গত সপ্তাহে জানিয়ে দিয়েছে যে তারা এই রুলটাকে এইভাবে গণহারে ইমপ্লিমেন্ট করবে না শুধুমাত্র যেই সব ব্রিটিশ সিটিজেনের পিতা মাতা ভিসা নেই তাদের ক্ষেত্রে নতুন রুলে হয়তো তারা কনসিডার করবেন করবে এটার একটা রু একটা গাইডলাইন দেবেন কিন্তু যারা অলরেডি অন্য কোন রুটে অর্থাৎ আঠারো মানে দশ বছরের রুটে ভিসা নিয়ে এখানে আছেন তাদের ক্ষেত্রে এটা কনসিডার করা হবে না অর্থাৎ তাদেরকে এক্সিস্টিং রুলেই কন্টিনিউ করতে হবে এটা হতে পারে এই রকম যে ফ্লাড গেট ওপেন হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ হাজার হাজার মানুষ এই দেশে আপনি জানেন যে নট অনলি ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এই দেশে মানুষ এসে অবস্ট্রেয়ার যারা ছিল আপনি তো জানেন যে এফ এল আর এম এ যারা অবস্ট্রেয়ার তারা যেতে পারে না কেন পারে না কারণ হচ্ছে তাদের লিগাল স্টে এ দেশে ছিল না সেই জন্য ইনিশিয়াল অ্যাপ্লিকেশান ওনারা এফ এল আর এম করতে পারেন না যার জন্য তাদেরকে আরো তিনটা এখানে তো তিনটা ক্রাইটেরিয়া একটা ক্রাইটেরিয়া হলো ইংলিশ একটা ক্রাইটেরিয়া হলো আঠারো হাজার ছয়শ আরেকটা হচ্ছে তার লিগালি এই দেশে থাকা এই তিনটার একটা তারা পূরণ করতে পারেন না সেটা কি যে লিগালি থাকা লিগালি থাকা তার কারণে তাদেরকে কি করতে হয় তাদেরকে ওই দশ বছরের রুটে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় তবে ওখানে একটা বিষয় আছে যদি কেউ দশ বছরের রুটে ভিসা পায় অ্যাজ এ প্যারেন্ট অফ ব্রিটিশ সিটিজেন পরবর্তীতে ওনারা যদি আঠারো হাজার ছয়শ এবং ইংলিশ কমপ্লাই করতে পারেন তাহলে কিন্তু উনি সুইচ করতে পারেন পাঁচ বছরের রুটে আচ্ছা হ্যাঁ জি তার মানে উনি দশ বছরের রুটেই ভিসা পেয়েছেন কেন পেয়েছেন ওনার যেহেতু লিগাল স্টে ছিল না হ্যাঁ ছিল না যেই মাত্র ওনাকে ভিসা দেওয়া হলো তাহলে তো উনি আর ওই স্টেটাসে নাই এখন যদি উনি আঠারো ইংলিশ এই দুইটা কমপ্লাই করতে পারেন তাহলে তিনি কিন্তু ওই পাঁচ বছরের রুটে যেতে পারবেন চলে আসতে পারবেন হ্যাঁ তো এখানে সমস্যাটা হচ্ছে পাঁচ বছরের রুটে যখন যায় তখন আপনার ফাইন্যান্সিয়াল কিছু প্রবলেম অনেকের আছে যে বেনিফিট সিক করতে পারে না আর যদি আঠারো হাজার ছয়শ ইনকাম কন্টিনিউ করে তাইলে ফ্যামিলিতে কোনো ধরনের সাবস্টেন্স পায় না এইসব নানান জটিলতার কারণে নিম্ন আয়ের মানুষ যারা তাদের পক্ষে এটা কন্টিনিউ করা সম্ভব হয় না তারা দশ বছরেরটাতেই যান আর যারা পারেন তারা আঠারো হাজার ছয়শ এবং ইংলিশ দেখিয়ে এ রুটে আসেন এখন আমাদের কথাটা হচ্ছে যারা দশ বছর রুটে আসেন তাদেরকে আকিনসানিয়া যে মামলা এই মামলায় রুইজ আমরুনুর প্রিন্সিপালের অনুসারে তাদেরকে দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল যে পাঁচ বছরে তারা সেটেল হয়ে যাবে ওখানে কিন্তু কোনো ফি নেই এখানে যেরকম আড়াই হাজার পাউন্ড ফি ওখানে কিন্তু কোনো ফি নেই ওটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান রেগুলেশন এবং ইংলিশ টেস্ট লাইফ ইন দ্য ইউকেরও কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু এখন কি হচ্ছে এদেরকে কিন্তু ইংলিশ এবং লাইফ ইন দ্য ইউকে এই দুইটা দিয়েই কিন্তু সেটেল হতে হবে তো সেই জন্য আকিনসানিয়াতে আমরা যে আশা দেখেছিলাম আমরা যে বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করে অনেকে প্রশ্ন মানে অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন সেটা এখন আর হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না হোম অফিস এইটা অলরেডি ক্লিয়ার করেছে যে আমরা যারা এক্সিস্টিং কোনো রুটে বিষা নিয়ে প্যারেন্টস অফ এ ব্রিটিশ সিটিজেন এই দেশে আছে তাদেরকে সেই রুট থেকে মুভ করে ব্ল্যাঙ্কেট ইমিউনিটি অথবা গণহারে এই স্যাটেল স্ট্যাটাস দেওয়ার বা প্রি স্যাটেল স্ট্যাটাস দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই তার মানে ইমপ্লিমেন্টেশনটা যখনই হোক ওই ইমপ্লিমেন্টেশনটা হবে 
as it is. Thank you very much. We are very happy to have you here. We have seen that in the past, 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 we have seen that in the past. What have we seen in the past recent update? Thank you very much. Actually, we have seen that we have seen that the government has been doing that the rule is that the rule is that the rule is that the United Kingdom लाइफ रिक्स नहीं है अभूत वाबे आज पे तारा जो दी क्यों एसाइलम सिख करे ताहले तादर के प्रथमे रूअंडा ए पार्टी दाव हो बे रूअंडर गवर्नमेंट के साथे ये देशर गवर्नमेंट के एक टा दीपक्की के एक टे चुकती हुई थी वो चुकती अनुसारे तारा शिक्षणी गिये थक बे एवं जो दी ओखन थे के तारा क्यों एही देशे जोखोन यूरोपियन यूनियन थे के बेरीये जाए, ईसी जे यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जे जा, इटा रोदिन थे क्यों यूरोपियन यूनियनेर थे के बेरीये जावा शते शते इंग्लैंड बेरीये गए से, तार माने होते जे एकोन इंग्लैंडर कोर्टे जे राय हो बे शेटाई होते जे चुड़ंतोरा, चुड़ंतोरा, हाँ, किंतु � सुप्रीम कोर्ट और इर बाहरी के चुबोते पारे ना इर आगे एक ता विधन चिलो शे विधन ही बोला चिलो जे जो दी पार्लियामेंटर कुनो आयन यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस अथवा यूरोपियन इनिनेर जे रेगुलेशन आसे शेटा शाते जो दी शंगुशिक होए ताहोले कोर्ट शेटा बोलते पार बे जे Inconsistence with the aim and spirit of the European Union. Okay. The parliament has changed the parliament. Even if you have a problem, you have to say that you have to say that the European Union is not the same as the European Union. The European Union is the same as the European Union. The European Union is the same as the European Union. What is the same as the European Union? Yes. This is the same as the European Union. The European Union is the same. आम्रा बेक कर बो, आमादेर कोर्ट शेटा डिसाइड कर बे, नॉट द कोर्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन लेवल। यूनियन है। तो एकोन, आम्रा तो यूरोपियन यूनियन थे के बेरी है गलाम, बोट कोल्लाम, डिवोर्स पीटी, डिवोर्स की बोले जे लॉ हुए गलो, आम्रा एकोन आर नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूनियन है। क डिमांड जितने पारे रुआन दाय, किंतु इराके रेगुलर नागुरी की यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक टीम मामला करें से, तो अखौन उन्हें कहीं जाने ना जे यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ना, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट Unfortunately, I'm sorry to interrupt. Please. So, the European Court of Human Rights is the European Union is a whole country, plus the European Union is not the same as the European Union. The European Union is the same as the United Kingdom. The United Kingdom is the same as the United Kingdom. And the European Court of Human Rights, the European Human Rights Commission, is the same as the European Human Rights Commission. The European Human Rights Commission is the same as the United Kingdom. The European Union is not the same as the आम्रा एकोनो वही प्रोटोकॉले सिग्नेटरी, आम्रा एकोनो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जेटा, इटर आदेश निषेद मानते बात दो। बात दो है। जेहतु आम्रा उटाते सिग्नेटरी, शेह जन्नो, इटा ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमन राइट्स से वही कोर्टे जावा जाए, तो इरेके रेक जोन नागुरी, जे ए देशा ताके रुआंडा पढ़ाई दवार व्यवस्था करा होती चिलो तो खौन शे जो कुन उखाने जाए इटा के स्टे करे से एकोन इखाने कथा होती है जे ये स्टे ऑर्डर है लेकिन स्टे आम्रा की कुत्ते पारी इटा की पार्टिकुलरली उइ लोग के जुन्नू स्टे ऑर्डर कुल्लो ना कि शवर जुन्नू कुल्लो एक लाय खौन एम्बिगुटी इखाने र जुरिस्टिक्शन शेटा थे को बेर हाबो कीना इतनी ये कथा होती है पार्लियामेंट का कथा होती है सोशल मरी विभिन्न सोशल मीडिया तक कथा होती है रेडियो टेलीविजन का कथा होती है डिबेट होती है हॉट तो आम्रा देख बो 
যে টোরি गवर्नमेंट যদি থাকে আরো কয়েক বছরের মধ্যে তারা এটা ইমপ্লিমেন্ট করেও বলতে পারে এখান থেকেও তারা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে পারে যেটা আজ থেকে প্রায় 72 বছর আগে আমরা সিগনেচারি হয়েছিলাম 1950 সালে কোনটা সালে হ্যাঁ তো এখন মূল কথা হচ্ছে আমাদের মানুষদের যাদের ভয় যে আমাদেরকে রুয়ান্ডা পাঠাই দিতে পারে আমরা যদি এসএলএম শুধুমাত্র তাদেরকে স্টপ করার জন্য এই ডাকুনিয়ান মেজারটাকে गवर्नमेंट অ্যাডাপ্ট করেছে জি তো সেই ক্ষেত্রে অন্য যারা স্টুডেন্ট হিসেবে আসছে ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে আসছে ট্যুরিস্ট হিসেবে আসছে এদেশ থেকে পরবর্তীতে তারা ওভারস্টেয়ার হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে অ্যাসাইলাম করলে বা অন্য কোন কারণে রুয়ান্ডা পাঠাই দেওয়ার মতো কোনো কারণ ঘটছে বলে আমি এটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না জি তার মানে হচ্ছে যারা ধারণা করতেছে যে আমাদেরকে রুয়ান্ডা পাঠাই দিতে পারে এটা সঠিক না রুয়ান্ডা শুধু পাঠানো হবে তাদেরকেই যারা নদী সাত্রিয়ে পেরিয়ে আসছে অবৈধভাবে আসছে হ্যাঁ না অবৈধভাবে তো আরো আসার ব্যবস্থা আছে অনেক আচ্ছা নানান ভাবে আসে কিন্তু ওটা বলা হচ্ছে শুধুমাত্র যারা ওই নদী পথে আসছে নদী পথে আসছে আচ্ছা নদী পথে বলতে ওই যে ডিঙ্গি নৌকাতে করে যে আফ্রিকার ওই রাষ্ট্রগুলো থেকে এই লিবিয়া বা ই হয় ফ্রান্স হয় তারপরে ফ্রান্স হয়ে আসে আগে আমাদের সাথে ফ্রান্সের একটা চুক্তি ছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আমরা যখন ছিলাম তখন ফ্রান্স অনেকটা সহযোগিতা করেছে এদিকে ঢুকতে দিত না এখন আমরা যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে গেলাম তখন ফ্রান্স অনেকটা রিভেন্স নেওয়ার মতো করে বিষয়টাকে নিয়েছে তো এখন এই गवर्नमेंट তো ঠিক তার উত্তরে এটা কাউন্টার প্রোডাক্টিভ একটা নিয়ে আসলো যে রুয়ান্ডা এখন এই রুয়ান্ডাতে পাঠানো উচিত কিনা বা পাঠানো আদ যাবে কিনা সেটা একটা ভিন্ন ডিবেট সেটা একটা আইনের ব্যাপার না সেটা আসলে একটা পলিসির ব্যাপার সেটা তো আমরা তো পলিসি লেভেলের কোনো কথা বলতে পারি না জানি না সরি যদি একটু ইন্টারপ্ট করি আমরা কল নিবে তারপর আবার আলোচনা করব প্রিয় কলার আসসালামু আলাইকুম প্রিয় কলার আসসালামু আলাইকুম দুঃখিত কলটি ড্রপ হয়ে গেছে সামনে নিয়ে আসবে ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস থেকে যে ডিসিশনটা এসছে সেখানে কিন্তু ওরা বলেনি যে কোনো আইন হিউম্যান রাইটস এগেনস্ট হিউম্যান রাইটস এটা কিন্তু তারা বলেনি এটা প্রসিডিউরাল ওই একটা বিশেষ কেইসে তারা স্থগিতাদেশ দিয়েছে এটার হিয়ারিং হবে হিয়ারিং হওয়ার পরে এখানে কোর্ট আমাদের পক্ষে আসতে পারে বিপক্ষে আসতে পারে আমরা এটা দেখার অপেক্ষায় রইলাম আর সরকারও এখন পর্যন্ত আর পরবর্তী কোনো ফ্লাইট পাঠানোর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা জানি না সেই ক্ষেত্রে তবে গভর্নমেন্টের এত কিছুর ভিতরেও গত এক বছরে অর্থাৎ গত বছরের জুন থেকে এই বছরের জুন যে এক বছর সময় এই এক বছর সময়ে এই দেশে বৈধ বা অবৈধভাবে বৈধভাবে মানুষ এসেছে এক মিলিয়ন যেটা গত তিনশো বছরের ইতিহাসেও নেই অর্থাৎ ব্রিটেনে যে লোক আসত সাতশো হাজার পাঁচশো হাজার ছয়শো হাজার পর্যন্ত এসছে কিন্তু এই করোনা ভাইরাস পরবর্তী সময়ে টোটাল যে মানুষ বাইরে থেকে এই দেশে এসছেন তার পরিমাণ হলো এক মিলিয়ন যেটা হচ্ছে স্মরণকালের ইতিহাসের রেকর্ড তার মানে টোরি গভর্নমেন্ট যদিও বলছে যে ইমিগ্রেশন ইজ এ বিগ প্রবলেম দ্য ইউনাইটেড কিংডম আলটিমেটলি তাদের যে প্রসেস তাদের যে ব্যবস্থা এই ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে কিন্তু মানুষ এই দেশে আসতে পারছে এটা হলো বিষয় এখন আমাদের যে অ্যাসাইলামের যে বিষয়টা এই অ্যাসাইলামের বিষয়টা হচ্ছে মোস্টলি এবিউজড একটা সিস্টেম এই সিস্টেমটাকে মানুষ অনেক এবিউজ করেছে কেউ প্রয়োজনই করেছে কেউ অপ্রয়োজনই করেছে কেউ টাকার জন্য করেছে যার কারণে গভর্নমেন্ট একটা ডাকুনিয়ান ল নিয়ে এসছে যেমন মনে করেন এই যে প্রতি বছর কয়েকশো মানুষ মারা যাচ্ছে সমুদ্রে শিশু মারা যাচ্ছে নারী মারা যাচ্ছে যুবক ছেলে মারা যাচ্ছে বৃদ্ধ লোক মারা যাচ্ছে তারা কোনো না কোনোভাবে এই দেশে আসতে হবে সেই জন্য তারা সমুদ্রকে পাড়ি দিচ্ছে এই সমুদ্র পাড়ি দিতে গিয়ে অসংখ্য মানুষ ডিঙ্গি নৌকার থেকে কেউ না খেয়ে মারা যাচ্ছে কেউ পানির অভাবে মারা যাচ্ছে কেউ নৌকার ডুবিতে মারা যাচ্ছে তো এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য গভর্নমেন্ট হয়তো অন্য কোনো পথ না পেয়ে একটা পথকে বেছে নিয়েছে যেটা হলো রুয়ান্ডা থিওরি এখন এই রুয়ান্ডা থিওরিটা ইতিহাস বলে দিবে কোথায় যাবে আমরা এখন জানি না বাট আমাদের যারা 
বৈধভাবে এই দেশে এসে অ্যাসাইলাম করছে তাদের জন্য আমাদের বার্তা হচ্ছে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে যে তাদেরকে রুয়ান্ডাতে পাঠানো হবে না আচ্ছা ধন্যবাদ খুব সুন্দর এবং দারুণভাবে আপনি ব্যাখ্যা করেছেন আমরা আশা করি দর্শক উপকৃত হবেন আপনার সাথে আরেকটা বিষয় আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি বিষয় সম্প্রতি আমরা আইন বাংলাদেশ এবং ইংল্যান্ড দুটো জায়গার আইন নিয়ে আমরা কথা বলি যদিও এটা ইংলিশ লয়ের সাথে সাথে রিলেটেড সেটা হচ্ছে যে সম্প্রতি আমরা নোটিস করলাম যে একজন তরুণী তার বাবা মার সাথে বাংলাদেশ গিয়েছেন এবং বাবা মা তাকে ফোর্স ম্যারেজ যেটা বলে সেটা দিতে যাচ্ছেন এবং তিনি হাই কমিশনের দ্বারস্থ হলেন এবং সেই সাথে বাংলাদেশ হাইকোর্টের ইনভলভ হলেন তো এই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই একটা ল আছে যেটা আপনারা জানেন আপনার দর্শকের উদ্দেশ্য যদি একটু আপনি ব্যাখ্যা করেন প্লিজ একটা জিনিস হচ্ছে বাংলাদেশের আইনি ব্রিটেনের আইনি দুইটা দেশের আইনি ফোর্স ম্যারেজ একটা ক্রিমিনাল অফেন্স অফেন্স অর্থাৎ আপনি কাউকে ফোর্স করে বিয়ে দিতে পারবেন না কারণ ফোর্স বললে আপনি জানেন যে বাংলাদেশ এবং ব্রিটেনের আইনে এখন বিবাহকালীন সময়ে আপনার একটা মানুষ রেফের মামলা আনতে পারে বিশেষ করে ব্রিটেনে তো এক স্টাবলিশ প্রিন্সিপাল যে একটা মানুষ যদি বিবাহ অবস্থায়ও থাকে স্ত্রী চাইলে রেপের মামলা করতে পারে হাজবেন্ডের বিরুদ্ধে উইথ এভিডেন্স একটু ইন্টারপ্রেট করি একটা কল নিয়েছি ওকে প্রায়োরিটি দিচ্ছি জি কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি কলার আমার একটা প্রশ্ন প্রশ্ন করতে আমাছিলাম মারা গেছে প্লিজ আমরা শুনছি বলুন আমাদের যে গেস্ট আছেন আমার এখন লোক আছে জেলে আছে দরা গাইতে লন্ডন যে এআই সে ফ্রান্স থেকে ফেলি ফেলেই নিয়ে আইছি डिटेन मानसिल चौद बचर छोटी আশা করতে পারেন যে আপনাকে এখানে থাকতে দিবে সরি তো এই অবস্থা থেকে তখন উনার আঠারো বছর হয়ে গেছে ইভেন আঠারো বছর হইলেও উনি কিন্তু একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন প্রাইভেট অ্যান্ড ফ্যামিলি লাইফে কারণ আঠারো বছর ইজ এ হিউজ লং টাইম তাই আঠারো বছরে একটা মানুষের সাথে সমাজের রাষ্ট্রের এই দেশের কালচারের এই দেশের ইতিহাসের ঐতিহ্যের অনেক কিছুর সাথে তাদের জীবন অ্যাটাস্ট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে যদি উনি ওই রকম একটা অ্যাপেল আর এফপি প্রাইভেট অ্যান্ড ফ্যামিলি লাইফে একটা অ্যাপ্লিকেশন করেন এবং করে যদি উনি বেইলে বাইরে আসতে পারেন তাহলে ওনার ভবিষ্যতে দেশে আছে কারণ উনি তো একটা লং টাইম কাটিয়ে ফেলছেন যদিও আঠারো বছর ইটস সেলফ ইজ নট এ ক্লিয়ার গ্যারান্টি দ্যাট ইউ উইল গেট ভিজা হাও এভার এই দেশে এইরকম একটা অ্যাপ্লিকেশন ডিসপোজ হইতে এক দুই বছর সময় চলে যায় তো উনাকে যদি ভালো একজন সলিসিটর বা ব্যারিস্টার ধরে আপনি বাইর করে আনার চেষ্টা করেন উনি বেরিয়ে আসবেন 
ওনার বেরিয়ে আসার যথেষ্ট কারণ আছে যেহেতু উনি আঠারো বছরে দেশে প্রাইভেট অ্যান্ড ফ্যামিলি লাইফের একটা ইস্যু আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা চেষ্টা করেন ওনাকে দেশে বা রুয়ান্ডায় পাঠানোর কোনো সম্ভাবনা নাই কারণ আপনি যেটা বলছেন উনি আঠারো বছর থেকে এই সমাজ ব্যবস্থায় আছে এক দ্বিতীয়ত উনি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আসেননি দুই তৃতীয়ত ওনার লেন্থ অফ টাইম অনেক লাম্বা সুতরাং এই কারণে ওনাকে রুয়ান্ডা পাঠানোর কোনো কারণ আমি দেখি না আপনারা ভালো তরে একজন একজন লয়ার ধরেন যার মাধ্যমে আপনারা তাকে বেইলে বের করে আনতে পারবেন বেইল করে এনে তার জন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন করেন প্রাইভেট অ্যান্ড ফ্যামিলি লাইফে দেখেন তার কপালে কি আছে আশা করি বুঝতে পারছেন ধন্যবাদ আপনি কলে আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আশা করি আপনারা উত্তর পেয়েছেন আমরা আরেকজন কলার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে জি কলার আসসালাম আলাইকুম কলার আসসালাম আলাইকুম মানুষের মধ্যে অর্থাৎ আমি যেটা আমরা আলোচনার শুরুতে বলেছিলাম যে মানুষের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে মনে হয় এসআইলাম করলেই বা দলেই মনে রুয়ান্ডা পাঠাই দিতে পারে রুয়ান্ডাতে কিন্তু লিমিটেড সংখ্যক কিছু মানুষকে পাঠাবে এটা হচ্ছে এক্সাম্পলারি এটা নট দ্যাট এই দেশে গণহারে এই দেশ থেকে লোক রুয়ান্ডা পাঠা দিবা অবৈধ লোক হইলে বিষয়টা এরকম না এই দেশে মিলিয়নস অফ মানে সেটার মূল কারণটাই হচ্ছে যে সমুদ্র ক্রস করার অবৈধভাবে সমুদ্র ক্রস করার যে টেন্ডেন্সি সেটাকে স্টপ করা ডিটারেন্ট এক ধরনের যে স্ট্রং একটা ডিটারেন্ট মেজার নিয়েছে যাতে মানুষ আসতে নিরুৎসাহিত হয় আঠারো বছর আমাদের যে ক্লায়েন্টের কথা আমরা যে কলারের কথা শুনলাম তিনি যে বললেন যে একটা মানুষ আঠারো বছর আছে তো ওনাকে কোনো কারণে ধরেছে উনি যদি ডিটেনশানে থেকে থাকেন ওনাকে বেল চাইলে বেল দিতে পারে যদি কারণ থাকে এবং যদি ভালো সিউরিটি থাকে থাকার ব্যবস্থা থাকে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে এই রকম কোনো ভাবার কারণ নেই যে রুয়ান্ডা পাঠাই দেবে কিনা জি ধন্যবাদ আমরা আপনি সুন্দর এই বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেছেন আমরা আশা করি দর্শক সে বিষয় থেকে কিছু জানবেন আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে ফোর্স ম্যারেজ নিয়ে ফোর্স ম্যারেজ ফোর্স ম্যারেজ আমি যে কথাটা যে জায়গায় ছিলাম যে দেখেন এই দেশে ফোর্স ম্যারেজ না হয়ে যদি বৈধ ম্যারেজ হয় দুইজনের সম্মতিত ম্যারেজ হয় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক মামলা আসতেছে স্ত্রী ক্লেম করতেছে যে আমাকে দর্শন করা হয়েছে মামলা হচ্ছে উইথ ইন ম্যারেজ তো সেই ক্ষেত্রে একটা মানুষকে যদি ফোর্স ম্যারেজ দেওয়া হয় তার মানে পুরোটাই তো রেপ তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এটার কনসিকুয়েন্সটা বুঝতে পারতেছেন যে একটা মানুষ জীবনে তো আর জেলখানা থেকে বাইরে হওয়ার কোনো সুযোগে থাকবে না এরকম যদি ঘটনা ঘটে তো সেই ক্ষেত্রে এই যে ফোর্স ম্যারেজটা যদি কাম টু দ্য লাইট এটা যদি প্রকাশিত হয় এটা যদি মানুষ জানে সরকার জানে এটা আইনত অপরাধ নীতিগতভাবে অপরাধ বাংলাদেশের আইনেও অপরাধ এই দেশের আইনেও অপরাধ সুতরাং আমরা প্যারেন্টদেরকে বলবো যে কোনো বাচ্চাকে কোনো ছেলেকে বা কোনো মেয়েকে এই সব ধারণা এই সব ঘটনাগুলো বেশিরভাগ মেয়েদের ক্ষেত্রে হয় ছেলেদেরকে ওইভাবে ফোর্স করতে পারে না যার জন্য মেয়েদেরকে এই ফোর্স প্যারিজের শিকার হতে হয় সবচাইতে বেশি তো এদের রক্ষা কবজের জন্য বাংলাদেশেও ফোর্স ম্যারেজটাকে একটা ক্রিমিনাল অফেন্স হিসেবে দেখা হয় এই দেশেও ফোর্স ম্যারেজকে একটা ক্রিমিনাল অফেন্স হিসেবে দেখা হয় এবং এটা যারাই করবে যদি এটা প্রমাণিত হয় যে বিয়ে করে যাকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছে সে যদি এটা প্রমাণ করতে পারে যে ম্যারেজটা ফোর্স ম্যারেজ ছিল তাহলে তাদেরকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে এছাড়াও তো আপনি দেখেছেন এক ডাক্তার বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশে গেছে তার ফ্যামিলি মনে হয় ভিন্ন ধর্মের কাউকে বিয়ে করতে চাচ্ছিল তখন তার ফ্যামিলি তাকে জোর করে অন্য কারো কাছে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে পরবর্তীতে সে রিট পিটিশন করেছে হাইকোর্টের নির্দেশে তাকে 
বাংলাদেশ থেকে ব্রিটেনে ফেরত পাঠানো হয়েছে এক ভদ্র মহিলা ডাক্তার জি হ্যাঁ তো এরকম আমরা অনেক কাহিনী দেখেছি যে আসলে ফোর্স ম্যারেজ আমাদের সমাজ আমাদের যে বিবাহ একটা যে ইনস্টিটিউশন ম্যারেজ ইজ অ্যান ইনস্টিটিউশন রেসপেক্টেড বাই অল পিপল জি আপনার মোস্ট অফ দ্য পিপল হোয়াট এভার রিলিজিয়ন তারা কিন্তু সব ধর্মে কিন্তু বিয়ের প্রচলন আছে পৃথিবীর যে পাঁচটা বড় বড় ধর্ম হিন্দু মুসলিম বুদ্ধিস্ট খ্রিস্টানিটি জুইস অথবা শিখ এই যে বড় বড় যতগুলো ধর্ম আছে সব ধর্মেই কিন্তু সুন্দর একটা বিবাহ প্রথা আছে এই বিবাহ প্রথাটা কে আমরা রেসপেক্ট করি এটা সমাজ রাষ্ট্রকে একটা স্থিতি দেয় তো এটার বিরুদ্ধে কোনো ইনিশিয়েটিভ এটা মানব সভ্যতার জন্যই এক ধরনের লজ্জার অপমানের তো সুতরাং আমরা মনে করি যে আমাদের যারা প্যারেন্টস আছেন আমাদের যারা অভিভাবক আছেন তারা যেন তাদের সন্তানকে ফোর্স ম্যারেজে অংশগ্রহণ করার জন্য বাধ্য না করে ধন্যবাদ খুব সুন্দর আপডেট দিয়েছেন আমরা একটা বিরতিতে যাব প্রিয় দর্শক বিরতি সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবারও ফিরছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লাও নিয়ে সেই পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন আসসালামু আলাইকুম শুভ দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লাওয়ারে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার মনজুরুল ইসলাম মঞ্জু তিনি ল ভ্যালি সলিসিটার সার প্রিন্সিপাল জনাব মঞ্জু ভাই খুব সুন্দর আলোচনা করছিলেন আপনি যথেষ্ট সময় নিয়ে ব্যাখ্যা করছিলেন প্রত্যেকটা বিষয় আমি আশা করি দর্শকরা উপকৃত হচ্ছেন আজকে আর একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে অনেকেই জানতে চায় সেটা হচ্ছে ভিজিট ভিসা এবং রিসেন্টলি আমরা দেখি যে মানুষজন অ্যাপ্লিকেশন করে কিন্তু সাকসেসফুল হতে পারে না আপনি যদি আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে একটু শেয়ার করেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আবারও এই একটা বিষয় মনে রাখবেন যে ভিজিট ভিসা এই দেশে যে ভিসাগুলো আছে যেমন স্টুডেন্ট ভিসা জি এটার একটা সেট আপ রুল আছে যে ক্রাইটেরিয়া আছে আপনি এই 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 জিনিসটা পূরণ করলে আপনাকে আপনি ওয়ার্ক পারমিট বিসে আসবেন এটারও একটা সেট আপ রুল আছে আপনি এটা এটা পূরণ করবেন তারপরে ম্যারেজ বিসা অর্থাৎ বিয়ে করে যারা আসছে ইন্টি ক্লিয়ারেন্স নিয়ে তাদেরও বিসার কিন্তু একটা রুল ফ্রেম করা আছে আইএলআর অ্যাপ্লিকেশন সেটারও একটা রুল সেট আপ আছে কিন্তু ভিজিট পেসার জন্য এইরকম কোনো ফিক্সড সেট আপ রুল কিন্তু নেই আপনি যেটা ফলো করবেন হোম অফিসার হয়তো আছে কিন্তু আপনি যারা অ্যাপ্লিকেন্ট তাদের জন্য এরকম কোনো স্পেসিফিক কোনো সেট অফ রুল নাই যে এই রুলটাই আপনাকে ফলো ফলো করতে হবে এটা ডিপেন্ড করে অ্যাপ্লিকেন্টের সার্কমস্ট্যান্স যেমন মনে করেন একটা মানুষ বয়স হয়েছে সত্তর বছর উনি লন্ডনে আসতে চান তার ছেলে আছে বা মেয়ে আছে কারণ আগে একটা সময় ছিল ছেলে মেয়ে লন্ডনে আসে মা বাবা আসতে চাইলে অত অত কিছু দেখতো না ছেলে মেয়ে যদি একটা সিটি লেখে কনফার্মেশন দিত যে আমরা এটাকে ফুড অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন এবং ট্রান্সপোর্টেশন দেব দিয়ে দিত বিষয় কিন্তু এখন আর সেই রকম অবস্থা নেই আপনি লন্ডনে থাকেন আপনার ভালো ইনকাম আছে আপনার মা বা বাবাকে আপনি বললেই বিষয় দিয়ে দিবে না এখন ওরা দেখতে চায় যিনি আসবেন তার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাবিলিটিটা কি অর্থাৎ উনি যে এই দেশে আসবেন তার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাবিলিটি আছে কিনা অর্থাৎ উনি একটা দেশে বিদেশে ভ্রমণ করতে যাবেন সেরকম যাওয়ার মতো ক্যাপাসিটি উনার আছে কিনা উনার নিজের তো এই ক্ষেত্রে আপনাকে আপনার বিজনেস আছে কিনা আপনার কোনো চাকরি আছে কিনা অথবা আপনার কোনো রেন্টাল ইনকাম আছে কিনা অথবা আপনি অন্য কোনো আপনার যদি কৃষি জমি থাকে সেখান থেকে কোনো ইনকাম আসে কিনা আপনার যদি কোনো গাড়ি থাকে সেই গাড়ি থেকে রেগুলার কোনো ইনকাম আসে কিনা কোনো শপ আসে কিনা যেখান থেকে ভাড়া আসে অর্থাৎ এই রকম আপনার কোনো না কোনো একটা ফিক্সড একটা ইনকামের সোর্স আছে যেই সোর্স থেকে আপনি বছরে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মানি ইনকাম করেন যেটা একটা রিজনেবললি গুড অ্যামাউন্ট এটার পরে আপনাকে যেটা 
দেখা হয় যে এই ইনকামটা আরেকটা ব্যাপার আছে যেমন আপনার বয়স যদি ষাট হয় সত্তর হয় আপনি ইনকাম করেন না কিন্তু আগে আপনি চাকরি করতেন স্কুলের টিচার ছিলেন সরকারি কোনো কর্মকর্তা ছিলেন কোনো না কোনো জায়গায় আপনার একটা ইনকাম ছিল ইসলামিক মেরিক আর আপনার বোনের বয়স কত তাহলে আপনি জানতে চাচ্ছেন যে উনি কি কোন আছে কিছু একজন বোন এই দেশে সাত বছর আগে এসছেন ওনার হয়তো তখন ষাট বাষট্টি বছর বয়স ছিল এখন ওনার বয়স সত্তরের কাছাকাছি তো উনি একজন ভদ্রলোককে লোক আপটার করতেন জিনারও বয়স ওনার কাছাকাছি ওনারও হ্যাঁ ওনারও হয়তো এখন সেভেন্টি ফাইভ এর মতো বয়স উনি কেয়ার ডিপেন্ডেন্ট তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে যে ওনারা দুইজন ইসলামিক ম্যারেজ করেছেন এখন সাধারণত ইসলামিক ম্যারেজকে এই দেশে ম্যারেজ হিসাবে গণ্য করা হয় না ফর দ্য পারপাস অফ ইমিগ্রেশন যদি ইউনাইটেড কিংডমে হয় কিন্তু বাইরের রাষ্ট্রতে হইলে করে তারপরেও যেহেতু ওনার বয়স উনি একজনকে লোক আপটার করেন এবং সাত বছরের অধিক সময় থেকে এই দেশে আছেন ইসলামিক ম্যারেজের ভিত্তিতেও আপনি এক্সপ্লেন করে একটা অ্যাপ্লিকেশান করতে পারেন সেই অ্যাপ্লিকেশান যদি প্রপারলি ডকুমেন্টেশন এবং সাপোর্টিং এভিডেন্স সহ হয় সেখানে একটা কনসিডারেশন আসতে পারে যদি হোম অফিস দেওয়ার সম্ভাবনা কম রিফিউজ করতে পারে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অ্যাপিল রাইট দিবে আপনারা কোর্টে সেটাকে প্লেস করে দেখতে পারেন গ্যারান্টি কিছু নেই চেষ্টা করে দেখতে পারেন তবে যদি ওই ম্যারিজটা রেজিস্ট্রি করেন তাতে কোনো সমস্যা তো হওয়ার কথা না যেহেতু ম্যারিজের কোনো বয়স নাই যে একটা মানুষ কত বছর বয়স পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে যদিও নিচের দিকে বয়স আছে আঠারোর নিচে হইলে হবে না কিন্তু উপরের দিকে কোনো বয়স নেই যে কোনো বয়সে বিয়ে করতে পারে যদি মানুষ সুস্থ থাকে অথবা মানে মেন্টালি যদি সুস্থ থাকে তো সেই ক্ষেত্রে ওনাদের ম্যারিজটা যদি আপনি রেজিস্ট্রি করতে পারেন সেটা একটু ভালো হয় তো ম্যারিজটা যদি রেজিস্ট্রি হয় 
তাহলে এক্সেপশনাল সারকমস্ট্যান্সেস দেখাইয়া এই অ্যাপ্লিকেশানটা করলে এই অ্যাপ্লিকেশানের পসিবিলিটি এটা সফল হওয়ার সাকসেসফুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে যদিও গ্যারান্টি না বাট সম্ভাবনা বেশি থাকে এই জন্য বলবো যে যদি সম্ভব হয় আপনার ওই বোনের বিয়েটা বোনের হাজব্যান্ডের সাথে যিনি ওনাকে বিয়ে করতে চান সেটাকে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হিসেবে করার ব্যবস্থা করেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি উত্তর উত্তর পেয়েছেন আমরা পরবর্তী কলার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি কলার আসসালাম আলাইকুম পাসপোর্টে লেখা আছে আপনি মানে বলতে চাচ্ছেন যে আপনার ইনডিফিনিট লিভ টু রিমাইন টা দেওয়া হয়েছে নাকি ইনডিফিনিট লিভ টু রিমাইন নাকি রাইট টু অ্যাভোর্ড আপনাকে বলবো আপনি আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি আপনি কি কাট করার জন্য এগ্রি আছেন জি আমি কাট করতাম নো প্রবলেম আমি কাট করতে পারবো বা আমার যে পাসপোর্টের মধ্যে দেন আমি প্রেসিডেন্ট অফ পারমিট আছে আমি এই এইটা মানে লই আমি দেশে যাইতে পারতাম না এটা নিয়ে দেশে যাইতে পারবেন আসতেও পারবেন কিন্তু হ্যাসেল হয় আমরা অনেক ক্লায়েন্ট পেয়েছি যাদেরকে 6 ঘন্টা 8 ঘন্টা বসে রাখছে ফ্লাইট মিস হয়ে গেছে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আগে আপনাকে যে ট্র্যাকটার দিয়েছে ওই ট্র্যাকটা কিন্তু হাতে লেখা বা একটা স্টিকার লাগিয়ে দেওয়া ওটা কোনো ডিজিটাল ফরমেট না এটা ডিজিটাল ফরমেট না হওয়ার কারণে আপনি ফোন রেখে দিতে পারেন আপনি টেলিভিশনে শুনে রাখুন আমি আপনাকে বলছি তো আপনার ওই ট্যাগ ওখানে অনেক সময় ওটা দিয়ে অ্যাসারটেন করা যায় না যে এখানে তো ওভার দ্য ইয়ার্সে ব্রিটেনের যে ইমিগ্রেশন লতে ইমিগ্রেশন রুলে এবং বিসা দেওয়ার ধরন অনেক কিছু বদলে গেছে যার জন্য যে দেশ থেকে আপনি যাওয়ার সময় আপনাকে টিকে যাইতে দিবে কিন্তু আসার সময় ঢাকা এয়ারপোর্ট দিল্লি এয়ারপোর্ট বোম্বাই এয়ারপোর্ট অথবা আপনি দুবাই কাতার এয়ারপোর্ট ওই সব এয়ারপোর্টে আপনাকে ধরে ধরে আপনাকে বলে আপনার বিসা কোথায় তখন আপনি যেটা দেখান ওটা ওরা অনলাইনে যখন ট্র্যাকিং করার চেষ্টা করে ওখানে আর পাওয়া যায় না সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা পটেন্সিয়াল রিস্ক থেকে যায় তাই আমি বলবো আপনি যেহেতু এত লম্বা সময় ধরে এদেশে আছেন বাংলাদেশি পাসপোর্টের সাথে মিল করে আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন করেন যেটা একটা কার্ড রিপ্লেসমেন্টের জন্য এটাকে বলে এনটিএল নো টাইম লিমিট এই নো টাইম লিমিটের একটা অ্যাপ্লিকেশন করে আপনি একটা কার্ড নিয়ে নেন তাহলে এবার আপনার পাসপোর্ট যতবারে বদলুক এতে অসুবিধা নেই এটা লাইফ টাইম এটার ওই কার্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আরেকটা কার্ড আপনি রিপ্লেসমেন্ট করতে পারবেন কিন্তু আপনি কন্টিনিউ করতে পারবেন যেহেতু আপনি ব্রিটিশ সিটিজেন হওয়ার কিছু প্রবলেম আছে আমরা সেটা শুনতে চাই না জানার দরকার নেই আপনি জানলেই হলো কিন্তু আপনার যেহেতু এই বিষয়টা আছে আই আইএলআর ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেইন আছে আপনি চাইলে সেটাকে কনভার্ট করে একটা স্মার্ট কার্ড নিয়ে দিতে পারেন ওই কার্ডটা এটাকে বলে বিআরপি কার্ড বায়োমেট্রিক রেসিডেন্স পারমিট সেই কার্ড নিয়ে আপনি পৃথিবীর যে কোনো দেশে কমফর্টেবললি ভ্রমণ করতে পারবেন তাই আমাদের অ্যাডভাইস থাকবে আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা করে ফেলেন আর যেটা আছে এটা দিয়েও যেতে পারবেন যেতে পারলেও আপনাকে হ্যাসেল পড়াতে হবে হ্যাসেলের মাত্রাটা যে কি পরিমাণ হবে সেটা আমরা হয়তো আপনাকে অ্যাকুরেটলি বলতে পারবো না বাট হ্যাসেল হওয়ার পসিবিলিটি খুব হাই আর কারণটা আমি ব্যাখ্যা করেছি যে আপনার বিষয়টা ওটা ওরা ট্রেস করতে পারে না ওই পুরনো রেকর্ড দিয়ে
মডার্ন টেকনোলজির কারণে অনেক ইমপ্রেস করতে পারে এবং এটা ইজি ইজি আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা প্রিয় দর্শক আমরা আশা করি আপনারা উত্তর পেয়েছেন আমরা শেষ অংশে চলে আসছি ভাই আপনি যদি একটু সংক্ষেপে ভিসা ভিজিট ভিসা নিয়ে একটু আলোচনা করে আপনি বিদায় নিন ও ভিজিট ভিসাটার কথা যেটা বলতেছিলাম যে এখন এই ভিজিট ভিসার ক্ষেত্রে তারপরে আমি যেখানে শুরু করে শেষ করেছিলাম যদি ধরেন কেউ আগে চাকরি করত টিচার ছিল ডাক বিভাগের কর্মকর্তা বা গভর্নমেন্টের কোনো অফিসিয়াল ছিল এখন তো ওনার কাজ নেই সেটা দেখালো হবে যে উনি আগে চাকরি করতেন রিটায়ারমেন্টে ছিলেন এখন তার রিটায়ারমেন্টের পয়সা আসে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা আসে এরকমও আছে অনেকে বা গভর্নমেন্টের কোনো ভাতা আসে তারপরে তার একটা ফিক্স ডিপোজিট আছে অথবা তার ছেলে সন্তানরাও তাকে দেয় ছেলে সন্তানরা যে দেয় সেটার প্রমাণ হলো ছেলে সন্তানরা কাজ করে তাদের চাকরির ডিটেলস তাদের একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে যদি এটাকে এস্টাবলিশ করা যায় তাহলে ওই ফাইন্যান্সটাকে ওইভাবে দিতে হবে কিন্তু যদি আপনার কোনো রকমের সোর্স অফ ইনকাম না থাকে আপনার টাকা কোত্থেকে আসে সেটারও কোনো হিসাব নেই আপনি আগেও চাকরি করেননি এখনও চাকরি করেন না আপনার কোনো মানে ফিক্সড কোনো অ্যাসেটও নাই আপনার কোনো ব্যবসা বাণিজ্যও নাই কোনো জায়গা থেকে আপনার টাকা আসার কোনো সুযোগ নেই সেই ক্ষেত্রে এটা খুবই প্রবলেমেটিক কারণ এখানে দুইটা মূলত জিনিস দেখা হয় একটা হলো আপনার সোশ্যাল টাই অর্থাৎ অথবা ফ্যামিলি টাই আরেকটা হলো ফাইন্যান্সিয়াল টাই আপনার ফাইন্যান্সিয়াল টাইটা হলো আপনি এই দেশের সাথে ইকোনমিক্যালি কানেকশান আপনার আছে আপনি চিহ্নমূল না আপনাকে কোনো না কোনো একটা সোর্স থেকে আপনার রেগুলার ফাইন্যান্স আসে আরেকটা জিনিস হলো আপনি যে যাচ্ছেন আপনি আবার ফেরত আসবেন কি কারণে আসবেন যেমন হয়তো আপনি যাচ্ছেন আপনার হাজব্যান্ড রয়েছে অথবা আপনি যাচ্ছেন আপনার ওয়াইফ রয়েছে অথবা আপনার হাজব্যান্ড ওয়াইফ যাচ্ছেন আপনাদের ছেলে সন্তান আছে নাতি নশা আছে তারা বাংলাদেশে আছে একদম শেষ প্রান্ত চলে আসছে আপনি একটু বিদায় নিয়ে নেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আমরা হয়তো অন্য কোনো প্রোগ্রামে এ নিয়ে আলোচনা করব সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আশা করি আমরা ভবিষ্যতে আপনাদের আরও কল পাবো এবং সেখানে আপনাদের নানান প্রশ্নের জবাব দিব আমাদের থাকে সঙ্গে সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই কামনাই করি আসসালামু আলাইকুম